ഓ അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ ഒരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ തോൽപ്പിച്ചൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇത് മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ ഫോട്ടോഷോപ്പിനകത്ത് രണ്ടര മണിക്കൂറോളം എടുത്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്തൊരു ഫോട്ടോ സ്നാപ്സീഡിനകത്ത് വെറും അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി പക്ഷേ അപ്പൊ ഇത്ര സിമ്പിളായിട്ട് സ്നാപ്സീഡിനകത്ത് ഇത്ര അടിപൊളിയായിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ആദ്യം സ്നാപ്സീഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് പ്ലസിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ ീസ് മൈ ഫോട്ടോ ഗോക്കണ്ണ മെയിൻ ബീച്ചിൽ നിന്ന് എടുത്ത ഫോട്ടോ ആണിത് ഒരു ഫോട്ടോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോണ്ടല്ലോ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഫോട്ടോനെ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൈസിലേക്ക് ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഫോട്ടോ ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഡൺ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ടച്ചപ്പ്സ് ചെയ്യാമല്ലേ അതായത് ടൂൾസിനകത്ത് ട്യൂൺ ഇമേജിനകത്ത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ബ്രൈറ്റ്നെസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് സാച്ചുറേഷൻ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് എനിക്ക് ഈ ഫോട്ടോ ഡാർക്ക് ആണ് ഓൾറെഡി സോ ഇതിനെ കുറച്ച് ബ്രൈറ്റാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് മുതൽ വാംത്ത് വരെ എല്ലാം കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ കോൺട്രാസ്റ്റ് മാത്രമാണ് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് കമ്മിയായി വെച്ചിട്ടുള്ളത് യു ക്യാൻ സീ മൈ വാല്യൂസ് കണ്ടില്ലേ ഇറ്റ് ലുക്സ് ഗുഡ് ലെ പക്ഷെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇച്ചിരി വേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ അവിടെ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് സോ അതൊക്കെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യണം എന്നാലും കുറച്ചും കൂടി അടിപൊളിയാവുള്ളൂ സോ അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ടൂൾസിനകത്ത് ഹീലിംഗ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണും കണ്ടില്ലേ യെസ് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് അത് നമുക്ക് ടച്ച് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഫോട്ടോനെ സൂം ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് എവിടെയാണോ വേസ്റ്റ് കിടക്കുന്നത് ആ ഭാഗത്ത് ചുമ്മാ അങ്ങനെ വിരൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഡ്രോ ചെയ്ത് വിടുക അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് അത് മെർജ് ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് അത് എന്താ പറയുക ക്ലിയർ ആയി ക്ലിയർ ആയി വന്നോളും ഫില്ലായിക്കോളും സോ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ വിരൽ വെച്ച് എവിടെയാണോ വേസ്റ്റ് കിടക്കുന്ന ആ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ വരച്ച് വെച്ചാൽ മാത്രം മതി അപ്പം ഞാൻ അത്യാവശ്യം വേസ്റ്റ് എല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ഈ മണ്ണിന് പുറത്തിങ്ങനെ ഡ്രോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഈ സാൻഡിന് പുറത്തിങ്ങനെ ഒരു വരച്ച പോലൊരു എഫക്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ അതെങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന് മുകളിൽ ഇടുന്ന ആ ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് നെറ്റിനകത്ത് നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നാലും ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അല്ലാതെ നമ്മൾ കൈ വെച്ച് വരയ്ക്കുന്നതല്ല ഒരു ഫോട്ടോനെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോട്ടോന് ഏതാണ് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇമേജ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നെറ്റിൽ നിന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക സോ ഞാനിവിടെ എൻ്റെ ഫോട്ടോന് ഈ ഒരു ഇമേജ് ഇതിന് കുറച്ചും കൂടി ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതായിട്ട് തോന്നി സോ ഞാൻ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഈ ഇമേജ് ആയിരിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ ഇപ്പോൾ എഡിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോനെ പുറ മോളിലേക്ക് ഞാൻ ഇടാൻ പോകുന്നത് ഈ സാൻഡിന് പുറത്ത് ഓക്കെ സോ ആ സാൻഡിൻ്റെ ഫോട്ടോ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ ഫോട്ടോയിൽ ആഡ് ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം നമുക്ക് ടൂൾസ് എടുക്കുക ടൂൾസിന് ഏറ്റവും താഴെ വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡബിൾ എക്സ്പോഷർ എന്ന് കാണും ഡബിൾ എക്സ്പോഷറിൽ ടച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഏറ്റവും താഴെ ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു ഓപ്ഷൻ കാണും അതായത് ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോന് സൈഡ് ഇങ്ങനെ പ്ലസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കണ്ടില്ലേ യെസ് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ അതിൽ ടച്ച് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഗ്യാലറി ഓപ്പൺ ആകും ഗ്യാലറിനകത്ത് നിന്ന് ഈ സാൻഡിൽ ഇങ്ങനെ ഡ്രോ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിൽ ചുമ്മാ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യാം യെസ് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വൃത്തിയായിട്ട് കിടക്കുന്നത് ഇതിനെ കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് സൂം ചെയ്ത് നമുക്ക് എവിടെയാണോ ഈ ഫോട്ടോ വരേണ്ടത് ആ ഭാഗത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് കൊണ്ട് വെക്കുക ഓക്കെ എനിക്കിപ്പോൾ ഈ മണ്ണിന് പുറത്താണ് വരേണ്ടത് ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്ന സാൻഡിൽ മുഴുവനായിട്ട് ഈ ഡ്രോയിങ് വരുന്ന പോലെ കാണിക്കണം കറക്റ്റായിട്ട് കൊണ്ട് വെച്ച ശേഷം താഴെ രണ്ടാമതുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈ സംഭവം അതിൽ ടച്ച് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഡാർക്കൺ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിലാണോ സെലക്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നതെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഓക്കെ നമുക്ക് ഡാർക്കണിലാണ് ഇത് വേണ്ടത് സോ ഡാർക്കണിലുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ടച്ച് ചെയ്യുക ഓക്കെ വേണേൽ ഓപ്പോസിറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണേൽ മാത്രം ഞാൻ ഇവിടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ
അതായത് സ്കൈ മാറ്റിയിട്ട് വേറെ സ്കൈ വെക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സെയിം ടൂൾസിന് ഏറ്റവും താഴെ ഡബിൾ എക്സ്പോഷ്യർ ഡബിൾ എക്സ്പോഷ്യറിനകത്ത് നിന്ന് ഫ്രണ്ടിലുള്ള കാണുന്ന ആ ഇമേജിൻ്റെ സംഭവത്തെ ടച്ച് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഗാലറി ഓപ്പണായി ഗാലറിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ച സ്കൈൻ്റെ ഫോട്ടോ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഞാൻ ഈ ഈ ഫോട്ടോ ആണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് സോ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ വരില്ലേ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ സൂമിൻ്റെ കറക്റ്റ് നമ്മൾ വിരൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് സൂമും എവിടെയാണ് സ്കൈ വരേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കറക്റ്റായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ശേഷം ഡാർക്കൺ ആണോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഇല്ലയെന്ന് വെച്ചാൽ ഡാർക്കണിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് ടിക്ക് കൊടുക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ ടിക്ക് കൊടുത്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ വരുമല്ലോ ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാം മുകളിൽ ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിലുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ടച്ച് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ വരുന്നതിൽ വ്യൂ ഡേറ്റ്സിൽ ടച്ച് ചെയ്യാം വ്യൂ ഡേറ്റ്സിൽ ടച്ച് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ പാഡിന് പുറത്ത് വരുന്ന ബ്രഷ് അതിൽ ടച്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിൽ ടച്ച് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എവിടെയാണോ സ്കൈ വരേണ്ടത് സ്കൈ വരേണ്ട ഭാഗത്ത് മാത്രം നമ്മൾ മാച്ച് കൊടുക്കുക അതായത് വരച്ച് കൊടുക്കുക ഓക്കെ സോ എനിക്ക് ആകാശത്താണ് സ്കൈ വരേണ്ടത് സാധാരണ ആകാശത്താണല്ലോ സ്കൈ വരേണ്ടത് സോ ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് ആകാശത്ത് കറക്റ്റ് വരൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നൈസായിട്ട് റഫായിട്ട് ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊന്നും കൊടുക്കില്ല റഫായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ച് വെച്ചു ഈ റെഡ് കളർ സംഭവം വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ താഴെ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും ആണെന്ന് ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് നോക്കി വയ്ക്കുക ഹൺഡ്രഡ് അല്ലാന്ന് വെച്ച് ചുമ്മാ സൈഡുള്ള ആരോ ടച്ച് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെ വാല്യൂ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും നൂറിലേക്ക് തന്നെ ആക്കി വയ്ക്കുക മാക്സിമം ഡൺ ഓക്കെ അപ്പം ഡൺ ടിക്ക് കൊടുത്ത് അമ്പടെ കേമ സണ്ണിക്കുട്ട ബാക്കടിച്ചു സെറ്റായില്ലേ അപ്പം നമുക്കിനി സേവാക്കാം സേവാക്കാൻ അറിയാലോ ഞാൻ പറഞ്ഞേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ സ്റ്റിൽ എക്സ്പോർട്ടിൽ ടച്ച് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ സേവ് എ കോപ്പി ബൂം യെസ് അപ്പം അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മുടെ ഫോട്ടോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലേ അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള കൂടെ ടിപ്സ് എഡിറ്റിംഗ് ഹാക്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയും അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം അതുവരെ സി യു ഗായ്സ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ വിത്ത് ബാങ്ക